ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോ എറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സിഗ്നലിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സിഗ്നലുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിഗ്നലാണ് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളേഡിലായിട്ട് സിഗ്നലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോളിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ റെയിൽവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളും അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നലിംഗ് സിഗ്നലിംഗ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ബൈ വിച്ച് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഈസ് കൺട്രോൾ ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ദ സേഫ്റ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ സിഗ്നലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കാരണം സേഫായി ട്രെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും സിഗ്നലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സിഗ്നലിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നലിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ്റ്റി ടു പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫിനും പാസഞ്ചേഴ്സിനും സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രെയിൻസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് അടുത്തത് ടു ഗീവ് ഡയറക്ഷണൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അറ്റ് ഡൈവേർജൻ ഡയറക്ഷൻ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂറിംഗ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓപ്പറേഷൻ ടു റൺ ട്രെയിൻ അറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പീഡ് ട്രെയിനിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്പീഡ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്പീഡിൽ പോകാൻ ഉള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം ഇത്രയാണ് സിഗ്നലും കൊടുക്കണേ എൻ്റെ ഓബ്ജക്ട്സ് അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസിനെ മെയിനായി നാലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൊക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽസ് ഓർ സെം ആഫർ സിഗ്നൽ സെക്കൻഡ് വൺ വാണർ സിഗ്നൽ തേർഡ് വൺ ഡിസ്ക് ഓർ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഷണ്ടിങ് ഓർ മെയിൻറ്റെൻ സെം ആഫർ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൊക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൊക്കേഷൻ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ടൈപ്സ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഹോം സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ട സിഗ്നൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ടൈപ്സ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റർ സിഗ്നൽ കോൾ ഓൺ സിഗ്നൽ ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് എ മെസലേനിയ സിഗ്നൽ ലാസ്റ്റ് വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഡിറ്റോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റെയിൽവേയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ആദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ഓർ സെം ആംഫർ സിഗ്നൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിലാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ പോസ്റ
red and white ana idinde color aayittu varunathu adu pole thane idinde mechanism ennu parayunathu idinu oru lever provide cheyittundayirikkum adu pole adine attach cheyidukonde oru crank weight koduthittundayirikkum appo lever mechanism vechana idu work cheyyunathu appo idu idine working ennu parayunathu idinde horizontal position laana vertical pole il illa arm ground level il parallel laana appo the horizontal position il aanengil अगे इंडिकेट डेजर स्टोप इंडिकेट ओके इन ई आम इंग्लैंड पोसीशन अब अमु मूवब अब ई मूव इंग्लैंड पोसीशन आंडिकेट ट्राक क्लियर प्रोसीड्ड इंडिकेट अब इधाणि फंगशन वर नेक्स्टर सेमाफ सिग्नल फिगर तुम्हें अब कल वेरटिकल पोल अोपिल आम प्रोवैड्ड ई आम रेड कलर नोल अटतर वैट बैंड प्रोवैड्ड अब लिवर अलग हॉरीजोल लिवर का साधब अटर क्याबिन को अब इत ई आम मूव अल टोपल लाइटिंग अरेन्ड आ्रीन लाइट प्रोवैड्डी ई आम इंकन ग्रौंडि पारल हॉरीजोल अब स्टोप इंडिकेट इन अब इंग्लिने इंग्लिने चरीटा वरुद फोर्टी फाइव डिग्री आंगिंग अब इंडिकेट प्रोसीड अब मूव क्लियर अटाक क्लियर इंडिकेट ओके इत्र नमुक सेमाप सिग्नल केसल पर सेमाप सिग्नल पर मत पेरान स्टोप सिग्नल अब इवेर इवे सेमाप सिग्नल चित्र का फ्रंटल सेमाप सिग्नल अब बाकी का साधी ओके नेक्स्ट वाणर सिग्नल सेमाप सिग्नलो सादृश्य वे सिग्नल वाणर सिग्नल इट सीमिल टू सेमाप सिग्नल वित् द एक्सपन दैट अंड प्रीय वी नो चीस कट ए वैट वि षेप्ड बैंड ईस ऑलसो प्रोवैड नियर द एंड सेमाप सिग्नल सादृश्य वेरटिकल वाण सिग्नल प्रोवैड्डा अच्छा वि षेप नोच प्रोवैड्डे अब वि षेप बैंड एंड भागत प्रोवैड्डा अब इतना हॉरीजोल स्टोप इंडिकेट अब इंग्लैंड पोसीशन आ्राक क्लियर इंडिकेट चल के सेमाप सिग्नल वाण सिग्नल ओर वेरटिकल पॉस्ट को समयत सेमाप सिग्नल वाण सिग्नल डिस्टनस टू मीटर समटाइम सेमाप आण सिग्नल बोत कैन बी प्लेड ऑन द सें अरेपल नमुक रु सिग्नलस प्रोवैड्ड अब सेमाप ईस् प्लेड अट्ठप द वाण ईस अब टू मीटर बिलो अब टोपिल सेमाप सिग्नल को अल ता वाण सिग्नल को वाण सिग्नल सेमाप कोल फस्ट रू रु सिग्नलस ग्रौंडि हॉरीजोल अब इंडिकेटू स्टोप स्टोप इंडिकेट रिगर सेमाप सिग्नल हॉरीजोल रहा वाण सिग्नल इंग्लैंड अब प्रोसीड स्लो आंडिकेट इत्र वाण सिग्नल नमुक पढ़ी अड़ा डिस्क सिग्नल डिस्क सिग्नल पर मत षिंग सिग्नल अब षिंग सिग्नल पर षिंग ऑपरेशन रेलवे ट्राक षिंग ऑपरेशन अगे आवड़ाणिंग सिग्नल प्रोवैड्डी अब षिंग वेहिकल ट्रेनि अटाचिंग डिटाचिंग अगले वर्क याडल वर्क अवड़े को सिग्नल डिस्क सिग्नल अब अगले केसल ट्रेनि स्पीड कुछ अगर सिग्नल को डिस्क सिग्नल प्रोवैड्ड दीस आर् यूस फोर लो स्पीड मूवें ड्यूरी षिंग ऑपरेशन अब स्पीड कुछ सिग्नल को उद्देशिक इत इवे न डिस्क सिग्नल पर सर्कुल डिस्क प्रोवैड्ड अदर ग्रौंडी हईट सी सेंटीमीटर अब वेरटिकल वेरटिकल पस्ट टोपल सर्कुल डिस्क को अब 
ഇപ്പം ഈ സെർക്കുല ഡിസ്കിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസ്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും അതിന് രണ്ടില് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ ബാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെർക്കുല ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഡിസ്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് കളറാണ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ കളർ റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ റെഡ് ബാൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഗ്രൗണ്ടിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബാൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അതിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്താണ് ഡിസ്കിന് റെഡ് ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് അപ്പം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ഇംഗ്ലൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് റെഡ് ബാൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീഡ് എന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നലാണ് കളേഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ അല്ലേ ഈ ലൈറ്റ് സിഗ്നലിൽ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോളിൽ മൂന്ന് ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ ആണ് ദീസ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഗീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ്സ് ബോത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ ഡേ നമുക്ക് ഡേയിലും നൈറ്റിലും ഒരുപോലെ സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് കളേഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇതിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ കളർ ആയിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഓരോ ലൈറ്റിനും ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ റെഡ് ലൈറ്റ് എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് എന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് കോഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ കളേഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ മൂന്ന് സിഗ്നൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏത് കളർ ലൈ ലൈറ്റാണ് അതിൽ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പാണ് റെഡ് ലൈറ്റാണ് റെഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് രണ്ടാമത്തത് യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് അവിടെ ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നത് യെല്ലോ ലൈറ്റ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് കോഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് ഉള്ളത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിലാദ്യം വരുന്നത് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഔട്ടർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് വാണർ സിഗ്നൽ ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ വിച്ച് ഗീവ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ എ ഹെഡ് വേദർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയണം അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ടർ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലാൻഡ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലാൻഡ് പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ട്രാക്ക് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് എ ക്ലിയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആണ് എന്നത് സിഗ്നൽ ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ഒ എസ് വെച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ സിഗ്നൽ ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിനിന് വരാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലാൻഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്
സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഫോർവേഡ് എൻഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഗീവ് പെർമിഷൻ ടു ദ ട്രെയിൻ ടു ലീവ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നു അതിന് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിന് ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ് പെർമിഷൻ ടു ദ ട്രെയിൻ ടു ലീവ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോം സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഹോം സിഗ്നലിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദ സിഗ്നൽ വിച്ച് എലോസ് ട്രെയിൻ ടു എൻ്റർ ഇൻ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എലോ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ എ എസ് എസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോം സിഗ്നൽ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ വെൻ മെനി ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ മെയിൻ ലൈൻ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ വേരിയസ് സിഗ്നൽസ് ഫോർ മെയിൻ ലൈൻസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ലൈൻസ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ റെയിൽവേ ലൈന് ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ അതായത് മെയിൻ ലൈന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോളിൽ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻസിനുള്ള രണ്ട് റെയിൽവേ ലൈൻസിനുള്ള സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് റൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽ ഇപ്പം താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി അതിലൊരു മെയിൻ ലൈന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാം രണ്ടാമത്തെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു പോസ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ട് റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിൻസിനുള്ള സിഗ്നൽസ് ആണ് അടുത്തത് റിപ്പീറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് വെൻ ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ മെയിൻ സിഗ്നൽ ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു സം സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഓൺ കേവ്സ് സം സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ചില കേസുകളിൽ കറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് സിഗ്നൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ചില സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ആ റിപ്പീറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓൺ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോളിംഗ് ഓൺ സിഗ്നൽ ദീസ് ആർ സിമിലർ ടു സെമാഫർ സിഗ്നൽ ബട്ട് ദ ആർ സ്മോളർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ സെയിം പോസ്റ്റ് ബിലോ ദ മെയിൻ സിഗ്നൽ സെമാമ്പ സിഗ്നലിനോട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് കോളിംഗ് ഓൺ സിഗ്നൽ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്താ ട്രെയിനിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക അതായത് കോഷനോട് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോളിംഗ് ഓൺ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് പെർമിറ്റ് ട്രെയിൻ ടു പ്രൊസീഡ് വിത്ത് കോഷൻ അപ്പം ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തിൽ കണ്ട സ്റ്റോപ്പ് റെഡ് ലൈറ്റാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ പ്രൊസീഡ് സ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീഡ് സ്ലോ അതാണ് കോളിംഗ് ഓൺ സിഗ്നൽ
whether points are set for the main line or not shunting operation nadakkunnundu appo adine indicate cheyidukonde stop first figure la thandittunde stop adu pole thane randamathathilla proceed slow എന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് സിഗ്നലിൽ പഠിച്ചു ഡിസ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിസ്ക് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റെഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലൻഡ് പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ലൈറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ അപ്പം മൂന്ന് ലൈറ്റ്സ് ആ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഹോറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇംഗ്ലൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊസീഡ് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മെസലീനിയസ് സിഗ്നൽസ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല സിഗ്നലുകളും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ട്രാക്കിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രാക്ക് റീലേയിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് കൾവേർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ വർക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽസിനെയാണ് മെസലീനിയസ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി കൊടുക്കുന്ന മിസലീനിയ സിഗ്നൽസ് ആണ് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെർമിനൽ സിഗ്നൽ ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് മിസലീനിയ സിഗ്നൽസിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രാക്ക് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ സിഗ്നൽ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ and be prepared to stop at any moment അതായത് റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് റിപ്പയർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നത് എന്നതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ ഇവിടെ കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നലോടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു യെല്ലോ ബോർഡാണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ വർക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സ്പീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് ഫിക്സഡ് ആഫ്റ്റർ ദ കോഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് ഈസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബോർഡ് അതായത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് ഒരു ബോർഡിൽ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ പോവാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഒരു ബോർഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിഗ്നലാണിത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് എ ട്രെയിൻ ഈസ് റിക്വയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെക്ഷൻ അണ്ട് ആർ റിപ്പയർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ റിപ്പയർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ സെക്ഷനിൽ കടന്നതിന് പോകും അതിന് മുന്നേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ നെക്സ്റ്റ് ഷണ്ടിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിഗ്നൽ ദീസ് സിഗ്നൽസ് ഡി നോട്ട് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഷണ്ടിങ് എന്നാൽ ഷണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അറ്റാച്ചിങ് ഡിറ്റാച്ചിങ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷണ്ടിങ് സിഗ്നൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഷണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റെഡ് ഒരു ബ്ലാക്ക് വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷണ്ടിങ് ലിമിറ്റ് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ഓപ്പറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മാനുവലായിട്ട് ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദി സിഗ്നൽസ് ആർ ഗിവൺ ഏത് ആർ ബൈ കളേഡ് ഫ്ലാഗ് ഏതൊക്കെ കളറിലുള്ള ഫ്ലാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ റെഡ് ഗ്രീന് ഫ്ലാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ ആംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ആൻഡ് നൈറ്റ് ടൈം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കളേഡ് ലാംസ് അപ്പോൾ ഡേ ടൈമിൽ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യും നൈറ്റ് ടൈംസിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രീൻ യെല്ലോ റെഡ് എന്ന ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിംഗ് വെച്ച് കൊണ്ട് സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും താഴെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇതിലാണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ കാണാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ക്ലൗഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഗി കണ്ടീഷനാണ് വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണിത് അപ്പോൾ ഫോഗി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി വെതർ ആണ് മഞ്ഞ് മൂടിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡഡ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഒരു സിഗ്നലാണ് ഡിറ്റോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഡിറ്റോണേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ അത് താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൈ സൗണ്ടോട് കൂടി എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സിഗ്നലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഡിറ്റോണേറ്റിംഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റോണേറ്റർ വെച്ച് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൗണ്ടോട് കൂടി അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച സിഗ്നൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട സിഗ്നലുകൾ തന്നെ ഇതിൽ ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് ദ സൈഡ് ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡ് വശങ്ങളിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെയാണ് ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സെമാമ്പ സിഗ്നൽ ഡിസ്ക് സിഗ്നൽ കളേഡ് സിഗ്നൽ ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോൾ അതിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ള സിഗ്നൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക് സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസ്ക് സിഗ്നലിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വാണിംഗ് സിഗ്നൽ ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ ഗീവ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദ പൊസിഷൻ ഓം ഹെഡ് വേദർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ക്ലിയർ ഓർ നോട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് കളേഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നലിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റ് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വോണർ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഫസ്റ്റ് സീൻ ബൈ ദ ഡ്രൈവർ ഈസ് നോൺ ആസ് വോണർ സിഗ്നൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ സീൻ കാണുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സിഗ്നലിംഗ് എന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത സിഗ്നലിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിഗ്നലുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറക്റ്റായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്